hello students welcome back to the class last time we studied chapter 1 but some questions are left now we discuss that question see here in your book i have already given you notes of these keywords and question answer and some extra question answer but question number 3 and 4 are left which you don't do in your notebook only in the textbook so in question number 3 match the item given in column a with the column b ab aap yahan dekh rahe hain column a mein kya kya diya hua hai milk curd paneer ghee ab isme कॉलम ए और कॉलम बी को आपको ध्यान से देखना है तो कॉलम ए को अगर हम देखें मिल्क कर्ड पनीर एंड घी ये हमारा किससे मैच होता है इसमें पहला दिया हुआ है ईट अदर एनिमल्स ये नहीं हो सकता है ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट ये भी नहीं हो सकता है आर वेजिटेबल्स ये भी नहीं है आर आल द एनिमल प्रोडक्ट तो इसका मैचिंग जो है ये वाला हो जाएगा सेकेंड है स्पिनिच कलीफ्लावर कैरेट अब ये किस में आएगा हमारा ऑल और वेजिटेबल्स फिर से है लॉयन एंड टाइगर हम लॉयन एंड टाइगर को इधर इधर देखेंगे तो ये आएगा ईट अदर एनिमल्स तो ये इससे मैच हो जाएगा फिर है हमारा हार्बी बोर्स हार्बी बोर्स आएगा ईट प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स जो कि हम आपको अपने लेसन में डिस्कस कर चुके हैं तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन आपको नोटबुक में नहीं करना है सिर्फ इस बुक में ही करना है फिर फोर्थ क्वेश्चन है फिल अप द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवेन जैसे यहाँ पे आपको वर्ड दिए हुए हैं हार्वी बोर्ड प्लांट्स मिल्क सुगर केन कार्नी बोर्ड्स अब इन सारे वर्ड्स को हमको इसमें फिल करना है जैसे यहाँ पे है टाइगर इज ए डैश बिकॉज इट ईट्स ओनली मिल्क ओनली मीट तो यहाँ पे आएगा टाइगर क्या होता है जो कि दू ओनली मीट मीट खाता है तो यहाँ पे हम जैसा पढ़ा है हम लोगों ने चैप्टर में तो यहाँ हम कार्नी भरेंगे डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट एंड सो इज कॉल्ड अब डियर जो है वो क्या खाता है ओनली प्लांट प्रोडक्ट तो वो किस में आएंगे हमारे हार्वी बोर में तो यहाँ हम हार्वी बोर फिल कर देंगे पैरेट ईट ओनली पैरेट क्या खाता है तो यहाँ पे और सब हम देखेंगे तो नहीं होगा यहाँ पे सिर्फ प्लांट आएगा द डैश दैट वी ड्रिंक विच कम फ्रॉम काउ तो ये अब हम क्या इसमें आ जाएगा मिल्क आ जाएगा फिर बफेलो एंड गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन तो इस तरह से ये हम इसमें फिलअप कर लेंगे लेकिन ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ जो है नोटबुक में नहीं करना है ये सब बुक में करना है नाउ वी स्टार्ट अवर सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड कंपोनेंट ऑफ फूड मीन्स एवरी थिंग प्रेजेंट इन अवर फूड कंपोनेंट ऑफ फूड मतलब हमारे खाने में वो सभी चीज़ें प्रेजेंट जो होती हैं उनको हम कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं कंपोनेंट मीन्स न्यूट्रेंट्स न्यूट्रेंट्स को अगर हम हिंदी में देखें तो पोषक तत्व जिनको हम बोलते हैं अब इस चैप्टर में कुछ बेसिक पॉइंट हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बेसिक पॉइंट में सबसे पहले है वेरियस न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट इन फूड हमारे जो फूड में जो हैं बहुत सारे जो न्यूट्रेंट्स प्रेजेंट्स होते हैं जो कि हम आपको इसके पहले भी कई बार बता चुके हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन विटामिन मिनरल्स रफेज रफेज को हम डाइट्री फाइबर्स के नाम से भी जानते हैं फिर इसका जो सेकंड है बेसिक पॉइंट वो क्या है इसमें हम एक तो ये पढ़ेंगे बेसिक न्यूट्रियट्स के बारे वेरियस न्यूट्रियट्स के बारे में फिर दूसरा है टेस्ट ऑफ न्यूट्रियट्स फिर जितने भी न्यूट्रियट्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनका हम टेस्ट किस तरह से करेंगे किस तरह से हम जानेंगे कि किस खाने में कौन सा न्यूट्रियट्स है तो ये हम टेस्ट करके देखेंगे फिर थर्ड है फंक्शन एंड सोर्सेस ऑफ न्यूट्रियट्स उन न्यूट्रियट्स के क्या क्या फंक्शन हैं और वो हमको कहाँ से मिलते हैं उनके सोर्स क्या हैं फिर हमारी बैलेंस डाइट के बारे में भी हम जानेंगे फिर डिफिशेंसी डिजीज़ के भी बारे में पढ़ेंगे तो ये हमारे इस चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स हैं अब आता है व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन अब हमारे जो फूड आइटम हैं उनमें क्या क्या होता है तो ईच फूड डिस इज यूजली मेड अप यूजिंग मेनी इंग्रेडिएंट्स हमारी कोई भी जो भी खाना हम खाते हैं उस वो जो खाना है यूजली मेड अप ऑफ मेनी इंग्रेडिएंट्स उसमें बहुत सारे जो हैं इंग्रेडिएंट्स होते हैं इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने इसके पहले भी चैप्टर में आपको बताया था विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल जो जो इंग्रेडिएंट्स या तो हमको प्लांट से मिलते हैं या फिर एनिमल से मिलते हैं दीज इन्ग्रीडियंट्स कंटेन सम कम्पोनेंट दैट आर नीडेड बाई अवर बॉडी 
ये जो इन इन्ग्रीडियंट्स हैं इनमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स आर हमारे जो फूड में जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स फैट्स एंड विटामिन मिनरल एंड फाइबर्स ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये जो हैं हमारे मेजर न्यूट्रियट्स हैं जो कि हमारे फूड में होते हैं वी कैन टेस्ट वेदर कुक्ड फूड और रॉ इन्ग्रीडियंट कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रियट्स द टेस्ट फॉर द प्रजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स आर सिंपल टू डू वी कैन टेस्ट वेदर द कुड फूड और रॉ इन्ग्रीडियंट मतलब कोई भी जो फूड आइटम है चाहे वो कुक्ड हो या फिर वो कच्चा मतलब रॉ मतलब कच्चा हो उसमें क्या क्या है प्रोटीन है कार्बोहाइड्रेट है फैट है इसको हम टेस्ट करके पता लगा सकते हैं फॉर कैरिंग ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड अब इन इनको टेस्ट करने के लिए कि किसी भी फूड में कौन क्या क्या चीज़ें हैं कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है प्रोटीन है कि नहीं है फैट है कि नहीं है इनको देखने के लिए हमको कुछ सोल्यूशंस चाहिए होते हैं फॉर कैरिंग ऑफ दिस फैट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा यू विल आल्सो नीड ए फ्यू ड्रॉप फ्यू टेस्ट ट्यूब एंड ए ड्रॉपर तो इन सभी चीज़ों को टेस्ट करने के लिए हमको ये सारी चीज़ें चाहिए सोल्यूशन ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ कास्ट प्लास्टिक सोडा अब इन सोल्यूशन को कैसे बनाते हैं ये आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि आयोडीन का सोल्यूशन बनाने के लिए हमको जो है टेस्ट ट्यूब हाफ फिल्ड करनी है और उसमें जो है कुछ ड्रॉप की टिंचर आयोडीन को डाल देना है जिससे कि हमारा जो है आयोडीन का सोल्यूशन बन जाता है उसी तरह से जब हम कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाते हैं तो उसमें हम टू ग्राम्स जो है कॉपर सल्फेट लेते हैं जिसको कि हंड्रेड एम वाटर में मिला देते हैं तो हमारा वो ये जो है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बन जाता है उसी तरह से कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बनाने के लिए जो है टेन ग्राम्स कास्टिक सोडा लेते हैं और उसको हंड्रेड एम वाटर में मिला देते हैं जिससे कि हमारा कास्टिक सोडा का सोल्यूशन बन जाता तो इन सारे सोल्यूशन की ज़रूरत हमको पड़ती है जब हम इनको टेस्ट करते हैं स्टार्च को प्रोटीन को एंड फैट्स को अब हम आगे देखेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट अब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किस तरह से करेंगे उसके लिए जैसे कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे फूड में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है वी कैन टेस्ट ईजिली इफ़ ए फूड आइटम कंटेन स्टार्च तो हमारे फूड में स्टार्च है इसको हम आसानी से जो है टेस्ट कर सकते हैं इसके टेस्ट के लिए हमको क्या करना होगा टेक ए स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ फूड आइटम और ए रॉ इन्ग्रीडियंट जो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे उसमें हम जो है थोड़ी मात्रा में जो है फूड आइटम लेंगे या फिर हम उसका रॉक इंग्रेडिएंट ले सकते हैं वो किसी भी तरह का फूड ले 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 सकते हैं पुट टू थ्री ड्रॉप्स ऑफ डायलूट आयोडीन सोल्यूशन और उसमें टू या थ्री ड्रॉप्स जो हैं हम डायलूट आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे इफ़ द कलर ऑफ द फूड आइटम टर्नस टू ब्लू ब्लैक अगर उस टेस्ट ट्यूब में जिस जिसमें कि हम टू थ्री ड्रॉप्स जो है आयोडीन सोल्यूशन की डालते हैं अगर वो ब्लू ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इससे ये पता चलता है कि उसमें स्टार्च है अगर उसमें स्टार्च है मीन्स उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है लेकिन अगर इसका कलर ब्लू ब्लैक नहीं आता है इट मीन्स इसमें स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो इस तरह से हम इस कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कर सकते हैं अब हम आते हैं कि टेस्ट ऑफ प्रोटीन अब किसी भी फूड आइटम में प्रोटीन है या नहीं है उसको हम किस तरह से देखेंगे मेक ए पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम जिस फूड आइटम को हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसका पेस्ट भी बना सकते हैं या फिर उसका हम पाउडर भी बना सकते हैं पुट सम ऑफ इट इन ए क्लीन टेस्ट ट्यूब और इसका कुछ पार्ट जो है हम एक साफ टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे एंड एड टेन ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट एंड से द टेस्ट ट्यूब अब इस इस टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने पेस्ट या पाउडर फूड आइटम का लिया था उसमें टेन ड्रॉप्स जो है वाटर डालेंगे और उसको अच्छे से हिला लेंगे नॉ यूजिंग ए ड्रॉपर एड टू ड्रॉप्स ऑफ द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट अब ड्रॉपर की हेल्प से उसमें हम टू ड्रॉप्स जो है कॉपर सल्फेट की डालेंगे एंड एड टेन ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा और उसमें हम टेन ड्रॉप्स जो है कास्टिक सोडा सोल्यूशन की भी डाल देंगे सेक वेल और उसको अच्छे से हिलाएंगे एंड लेट द टेस्ट टू स्टैंड फॉर ए मिनट और कुछ देर जो है वेट करेंगे 
ए वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन अगर उस टेस्ट ट्यूब में वायलेट कलर आता है इट मीन्स उसमें प्रोटीन है और अगर वायलेट कलर नहीं आता है तो उसमें प्रोटीन नहीं है तो ये हमारा जो है अभी हमने आपको प्रोटीन का टेस्ट बताया अब जो ये टेस्ट ऑफ फैट है ये बहुत इजी है ये हम आपको आपके बुक से बताते हैं टेस्ट फॉर फैट अब हम हमारे फूड में फैट है कि नहीं है उसके टेस्ट के लिए टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फूड आइटम की थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे रैपिड इन ए पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट उसको पेपर में फूड आइटम को लेके रैप करेंगे और उसको क्रश इट मतलब अच्छे से दबाएंगे टेक केयर दैट पेपर डज नॉट केयर और इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पेपर है वो फटना नहीं चाहिए नाउ स्टेट द पेपर अब हम पेपर को बिल्कुल सीधा करके एंड ऑब्जर्व केयरफुली एकदम सीधा करके बहुत ध्यान से देखेंगे डज इट हैव एनी ऑयली पैचेस अगर उसमें हमको कोई ऑयली पैचेस दिखते हैं और इस पेपर को हम लाइट में देखेंगे अगर उसमें हमको कोई ऑयली पैचेस दिखते हैं इट मीन्स इस फूड में जो है फैट प्रेजेंट है एंड ऑयली पैचेस ऑन ए पेपर सोज दैट फूड आइटम कंटेन फैट अगर हमको पेपर में ऑयली पैचेस दिख रहे हैं इट मीन्स इसमें इस फूड आइटम में जो है फैट है और अगर पैचेस नहीं दिखते हैं इट मीन्स उसमें फैट नहीं है तो फैट का टेस्ट करने के लिए हमको किसी सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है ये बहुत ही सिंपल है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस फूड आइटम में हम फैट को टेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ वाटर भी होता है तो उस वाटर अगर उस फूड आइटम में वाटर भी है तो उस वाटर को पहले हम ड्राई कर लेंगे एंड अगेन हम उसमें फैट का टेस्ट करेंगे क्योंकि कभी कभी अगर उसमें वाटर है और उस पेपर को क्रश करने में हम वाटर को ही फैट ना समझ लें इसलिए उस अगर उसमें वाटर है तो उसको थोड़ी देर हम ड्राई कर लेते हैं इफ़ नो ऑयली पैचेस सोस अब आफ्टर दिस द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट और अगर पेपर में वाटर जब ड्राई हो जाता है और उसमें हमको कोई भी पैचेज ऑयल के नहीं दिखते हैं इट मीन्स उसमें किसी भी तरह का फैट नहीं है वाट डू दिस टेस्ट सो जो हमने यहाँ पे अभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट्स के टेस्ट किए इससे हमें क्या पता चलता है आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्ट प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड जो हमने अभी टेस्ट किए उनमें क्या सभी फूड आइटम में जो है हमारे प्रोटीन स्टार्च और फैट्स होते हैं डज ए फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रेंट्स क्या जो हमारे फूड आइटम हैं उसमें एक से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं जैसे सपोज अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट है तो क्या उसमें फैट भी हो सकता है डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स क्या कोई फूड आइटम ऐसा भी है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं हो सकते हैं तो ये हमारे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है तो उसका आंसर ये है कि एक फूड आइटम में जो है अगर किसी में कार्बोहाइड्रेट है तो उसमें फैट भी हो सकता है लेकिन उसमें चूंकि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए वो हमारा जो है जो है कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट जो है वो दिखाता है वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर थ्री न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स अभी हमने यहाँ पे आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट के टेस्ट के बारे में बताया है देर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स अब हमारे फूड में और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि विटामिन मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम जो कि अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में होते हैं वाई डू वी नीड आल दीज न्यूट्रिएंट्स अब इन सभी न्यूट्रिएंट्स की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है इसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अभी मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आप अच्छे से पढ़िएगा और आपको अगर कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको इस सेकंड चैप्टर का जो है लिंक भेज दूँगी आप वहाँ से पहले चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा फिर मेरे वीडियो को देख के समझ लीजिएगा